Juma na mwisho kuonekana robo vibe ilikuwa lini. Mm, sikumbuki. Mambo vipi lakini? Poa. Watoto wa jamu. Wazima. Watoto wako poa. Mhm. Hivi ile issue ya kupigwa goli mbili ile uliipata kweli? Kupigwa goli mbili? Akazi kaamini kwa kizoboy. Ah. Chana mama. <laughs> <laughs> okay, hii issue ya wewe na Kizoboy ikoje kwanza? Lakini nataka nijue mwanzo mwisho kisa na mkasa kilichosababisha mpaka mkatengana penda nao ambao yani mlitisha sana. Ah, naachana na hivyo vitu. Naachana naje? Ah, ni kwa hapa. Um Yeye Kizoboy kwanza mimi sije tena nadhani kama muongeleaji yule jamaa ila mimi sipendagi sana kumuongelea. Kwa ni mambo ambayo tayari yameshapita nyuma. Kwa hiyo waache aende hivyo. Sisi wa Mbea hatuyaachi ya kwende kwa sababu ya kikwenda utakuwa kama vile umekosewa heshima na adabu. Ah ah sasa kwa nini kizoboy ni nani mpaka kila siku mimi mnamuuliza ulizia kizoboy kizoboy. Kizoboy ni chigeni. Mara mwisho nilifanya exclusive naye akadai kwamba bana mimi siwezi kupigwa goli mbili pale. Ikoje? Ah sasa Vijana hapa kwetu wana tabia za kupenda kujisifia sifia sana. Yaani kujibrandi brandi mambo ya hovyo, yani wanaongoza kiukweli. Cause Kizoboy anaenda na jibrandi brandi vitu vya ajabu ajabu. Anaongea vitu ambavyo hajui. Anaongea vitu ambavyo haelewi anaongea nini. Cause naweza nikasema hivyo tu. Mm. Kutoka pale Dar es Salaam kwa mbea wangu mkuu Queen Fanatic Queen Shantale. Anaambia hivi Mlinogesha sana pale. Comment yake iliambia kwamba eti yani walikinogesha sana mpaka kuogeshana nje. Vipi ilikwaje nyuma pazia pale? Ilikuwa preparative au ndo ilikuwa tu twende twende? Ah, yeye mwenyewe ndo alipenda hivyo. Cause Kizoboy nilikuwa namchukulia kama friends wangu tu, rafiki yangu wa karibu. Yeye madai yake alikuwa kwamba ndo mahusiano. Ah, yani yeye mwenyewe ndo alitaka tuongelee. Cause nikija kuangalia mimi toka mmenifahamu sijawahi kutambulisha mahusiano yangu na sitowahi kutambulisha mahusiano yangu kwenye kwenye media hata siku moja. Kwa kama niliamua kuongea vile na kusema na vitu gani na vitu gani ni mambo ambayo aliniomba yeye tuongee niongee. Unaona aliniomba niongee licha ya kuwa labda niliongea vile lakini kwa upande wake ni kweli alikuwa ananipenda ni kweli. Sio kwamba eti tulikuwa tunafanya yote ilikuwa ni kiki hapana sio kiki ni kweli kabisa Kizoboy alikuwa ananipenda lakini mi peke yangu kwa moyo wangu nilikuwa sijampenda yani nilikuwa sijampenda hana vigezo vya wanaume ambao mimi waga nahitaji hana yani hata kidogo Jesus 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 okay um mwanaume gani ambaye ana kizi vigezo vyako wewe Um, mimi sipendi mwanaume mfupi. Kizoboy ni mfupi. Sasa wewe kama unavonitizama mimi chocolate mimi ni mrefu kuliko yeye. Yaani Kizoboy akisimama na mimi ni kama mpaka aje tena kama yeye. Ndo anasimama nilipo. Kwa sababu nikawa na mwanaume ambaye mimi namshinda urefu. Na jambo la pili Kizoboy ni mweusi. Mimi sipendi mwanaume mweusi. Napenda mwanaume asio mweupe, asio mweusi na rangi ya chocolate kama jina langu. Anawezaje kukushawishi? Ani hmm. sisi sangapi? Ni kwambie mimi Kizoboy ni best yangu. Kwa sababu nilipata nilipata nafasi kubwa ya kuwa na mwongezi naye baada ya kuwa kidogo mahusiano yangu alivyoyumba. Ya <coughs> mpenzi wangu alikuwa ameniboa. <coughs> kwa nilikuwa nimeboeka sana. Na alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anani test sana kujisimu, ananipigia sana. Tunaongea vitu vingi umeona? Ya kwa tulikuwa tunaongeaongea vile na mara nyingi mimi simu yangu ni ni sio mnafiki mara nyingi nilikuwa yani muda mwingi sana nilikuwa nawasiliana sana na mpenzi wangu kwa hiyo nilivyokuwa nilivyo mahusiano mimi naye alivyoyumba nikawa naboeka kweli nikawa na shinda zangu TikTok basi kwa kwa kipindi kile kizoboya kana nitafuta tafuta tunaongea tunapiga story nini na nini ya vitu kama na hivyo kwa na kitu kingine kabisa mbacho <coughs> ndani nikasema labda kikubwa kilichosababisha mimi na naongea yale yote nafanya yale yote na kizoboy cause nitaka nimuumize mpenzi wangu ni mbaya sana umevurugana ume na mwanamke wako hamjawa na wiki atangaze mahusiano mengine mbaya sana cause nilifanya kile kitu makusudi ya yeah. 
Licha ni jambo ambalo lilikuwa lilikuwa nililitengeneza usirias lakini ile jambo nililifanya mimi nilikuwa na malengo yangu mimi kuacha kizoboi japo kizoboi alikuwa yuko serious na kile kitu cause nilivona laba nilivona kizoboi amezidi yani yani yeye ameshakufa niko na kuja nimpishe ili ili jambo lisije likaisha vibaya kwa sababu mimi nilikuwa simpendi na nilikuwa sihitaji mahusiano naye kiukweli na ndio maana ile jambo mmeona lime lili kata ghafla niliamua tu ni akate ili asiendelee kutokana ni mambo ambayo hayana ukweli sana kiundani japo kizoboi ame ame show love kweli lakini mimi no hivi ilikuwaaje kwanza kwa kipindi mnakutana na for the first time and then anakwambia kwamba mimi bwana waga na kuelewa mami unajua mtoto mzuri nina nini unajua kizoboi maneno mengi yule ilikuwaaje kizoboi muongeaji sana ya kwanza kilichosababisha mimi mpaka tunakuwa tunaongea hivyo alini test tulikuwa tunaongea nilimtoa alini DM kwenye group WhatsApp nikawa na chat chat naye Um, baada ya hapo tuko tunazidi kuongea na kilichofanya mimi na Kizoboi tuwe na friends wa karibu sana ni kutokana na Kizoboi ni mcheshi sana. Ya yeah, ni mcheshi mno anaongea sana. Kwa kipindi kile ambacho nilikuwa niko bored alikuwa anakana mimi karibu sana anapigisha story na nini na nini. Sasa licha ya hivyo labda alikuwa ananifariji ila isinge ilikuwa sababu ya mimi kumpenda kwa sababu alikuwa hana vigezo vya mwanaume ambaye mimi waga namhitaji. Okay. Labda Kizoboi angetumia muda gani ili we uje kumkubali kabisa official. Tuache tu ule utofauti na vigezo, sawa? Kama mwanaume tu. Labda angekuwa labda mikizi hiyo vigezo, angetumia muda gani ili yeye aje aje kuwa wako kwa kabisa? <laughs> ah, mm, si sizani, sizani. Sizani kwa kweli sizani 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 kwa deni. Am nani sijui yani hata ingechukua muda gani mpaka mimi labda kumuelewa yeye. Sijui ingechukua muda gani kwa sababu kwanza yani jinsi alivyo alivyo. Sipendi vindevu vingi mimi napenda vindevu vidogo. Sasa yeye ana ndevu nyingi kama Al Shabab. Sasa hivyo vitu. Lakini kama umenielewa sawa. Kizoboi angekizi vile vigezo vya yule mwanaume ambaye unamtaka. Angetumia muda gani ilikuwa na wewe labda angehangaika kwa kiasi gani? Am um, angehangaika kweli kwa sababu mimi waga soga mwanampenzi wangu aje anitongoze ni approach tu wiki moja na tuelewane. Yaani hata kama na mimi nakuwa nimeshakupenda lakini lazima nikusumbue. Mwaka. Ni heshima. Mwaka. Am na mwaka wote. Mimi Am miezi tu miezi mitatu miezi minne. Ukiwa unania yani wewe ndo mtu ambaye anania. Nikusumbue kwanza ili uniheshimu. Unajua mtu naye ukimtongoza siku moja na akubali lazima kuna vitu fulani vinapungua japo ni kweli anakuwa iko serious ila mimi waga namsumbua mtu ili nione ili kwanza asinichukulie chukulie wa hovyo hovyo hapana unajua sometimes mimi waga najikubali sana haijalishi nikoje lakini mimi waga najikubali hicho ndo cha kwanza yeah kwa hiyo siwezi uweze kanifuata tu ghafla ghafla tu na mimi nikukubalie hivi kiraisi raisi haijalishi nakupenda na nikikuona umefanya hivi inakuwa siri yangu na mimi na binya na yanaishi hapo Alright tukisema tuzame na chokoleti kwenye swala zima la mapenzi bwana huyu bimdada anaonekana ni mshauri mzuri sana lakini pia kupitia comment yako wewe shabiki yangu pale DM yangu pale umeniambia kwamba bane chokoleti huwa ni mzuri sana lakini pia anaonekana ni mzuri sana kwa ushauri vipi kitokea washauri hawa watoto ambao sasa hivi wanagombana online sasa hivi feti zoo unaweza kushauri nini <laughs> wanagombana online wasigombane online wakagombana wapigane ngumi tuone waachane na masuala online wanatumalizia mb eh hey, waachane na hivyo vitu vipi okay. eh hey, yani ambaye anaona amekasirika sana mvizie sokoni mtandike mangumi eh hey. mesha aende yani kelele kelele za nini kwenye mitandao kwamba ndo nini <laughs> waachane na hivyo vitu wana. Mimi leo tuna desturi bwana na mambo mengi sana. Nataka kuzingua tandika nani ngumi. Okay. Anyway, kutokea kwa mshikaji wangu mwanangu wa faida sana, peacemaker mwenye ambaye sasa hivi anajiita jina la Maokoto, Mr. Maokoto. Alright? O jamaa akasema kwamba hivi, hivi piskali inabidi awe na vigezo gani kulingana na wewe chocolate? Piskali anatakiwa na vigezo gani? Yes. Piskali kwanza anatakiwa awe na muonekano. Yeah. Kwa piskali sio kuvaa vaa sijui ni vengo ya laki ni vengo efu sabini kwamba ndo unakuwa piskali. Unaweza kuvaa nguo efu sabini na usipendeze na usiwe na muonekano. Kwa hiyo kwanza sifa ya kwanza ya piskali ni kuwa na muonekano. Yeah. Afu, mingine. Yeah, ilo, ilo kwanza ni jambo la msingi. 
na sifa ya pili ya Piskali kwanza anatakiwa wewe anajikubali. Haijalishi anaishi kwenye levo gani ya kimaisha lakini wewe anajikubali kwanza. Yeah. Vipi kuna sifa nyingine ambayo tujui? Mm, sifa nyingine ya Piskali kwanza lazima awe ni mtu ambaye anamsimamu katika maisha yake. Ya, yeah. hiyo ni sifa ya tatu anatakiwa na na, na msimamo kwamba mimi sitaki hivi ni hivyo. Napenda hivi ni hivyo inakuwa ni unyama zaidi. Okay. Ya. Yeah. Hivi chocolate ni mtu ambaye anajutia jambo gani kwenye mahusiano yake na Kizoboi? Um, yeah, anajutia tu vitu vingi kwa sababu kwanza kuna vitu ambavyo vimeshuka. Yaani kuna ule mtu ambaye alikuwa ananichukulia ananichukulia mtu wa ajabu sana alafu kutokana na ile hali ambayo tulionyesha kuogeshana na nini na nini amekuja kunichukulia labda mimi ni mtu ambaye ni wa kawaida japo mimi siko hivyo maana mimi mimi ni piskali kwa kama ni mimi ni piskali zile sifa nilizozitaja pale mimi ninazo kwa sababu kutokana na hivyo kuna watu ambao waliniona ni wa kawaida yeah kwa sababu ni jambo ambalo si la kawaida sijui kulifanya na sijategemea kwa hiyo zilitokea tu kwa hiyo imenivunjia heshima yangu Mbona tena kwa mtu kama Kizoboi? Hapana. <laughs> okay, labda nikupe nafasi moja hapa kuwashauri wale vijana ambao wapo kwenye mahusiano ya kimapenzi na wanatarajia siku moja waje kuoana. Wazingatie mambo gani matatu tuliweza kufunga kipindi chetu? Mm. <clears throat> na watu ambao waloko kwenye mahusiano. Kwanza kikweli jambo la msingi kwanza ni uaminifu. Waaminiane. Ya yeah, na licha ya kuwa <coughs> watakuwa wanaaminiana msichunguzane kiundani mchunguzane usisimu yake sivyo vitu gani na vitu gani na vitu gani hapana na kitu kingine kama unahitaji kuishi na mtu sawa na muendelee na muendane jitahidi kuwa mvumilivu ya yeah. kwa sababu binadamu kama binadamu sawa so, hamna mkamilifu yeah, na kila mtu anakuwa na tabia zake ili uishi vizuri na mpenzi wako lazima umvumilie uweze kustahimili hali yoyote ile aliyokuwa nayo yeye haijalishi ni nzuri ni mbaya yeah, u, yani <coughs> ujitahidi umvumilie ili muendane okay. yeah, hilo ni jambo la msingi sana sana tena sana tu ambalo naweza nikawaambia Right. Yeah. Chocolate kwenye mziki sasa hivi. Lini tuone track yake mbi. Um Chocolate track yake inakuja. <laughs> so ni tu hapa japo kuna vitu ambavyo kidogo vimenivunja moyo. Na nilikuwa sihitaji kuvisema lakini na yeye nitaviongea kwa sababu sijapenda. Tupo mbea mama. Oh. Hey, karibu. Karibu. Njoo mama. Njoo mama karibu eh. <coughs> Nampenda mama eh. Karibu sana. Eh mama tuendelee na story. Okay? Ya ni vitu ambavyo sijapenda. Kiukweli. Um hapa kambini, hapa kwetu tuseme, kwa hapa kwetu kuna wasanii, sawa? Lakini hao wasanii pia wanazidiana nafasi ambazo za kazi ambazo wanazo sasa hivi. Na kikubwa ambacho nadhani kasema wanachozidiana ni fan base. Mimi sijawa na fan base wengi. Lakini licha ya mimi kutokuwa na na fan base wengi haiwezi kuwa sababu ya wewe kutokutaka kushirikiana na mimi. Hilo jambo limeniuzi sana na limenikwaza, limenifanya niumie ndio maana sikutaka kuliongea lakini nimetaka niliongee. Umeona? Hiyo haiko sawa. Sidhani kama kuna mipaka kati ya Diamond Platinum na na nili na nani? Na slay kufanya kufanya kazi. Kwa kwani hivi kwa, ni kweli kwamba Mondi hawezi kufanya na slay kwa sababu hajamfikia. Ya, yeah. kwa ili jambo kwa hapa kwetu lipo. Na silipendi kwa sababu kwanza kila mtu anajua anakuanzia na anakuishia. Na bahati ya kila mtu ameipanga Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hamna aliyokuwa anajua kama founder atafika pale alipofika. Na sasa hivi pia hamna anayejua mimi nitaka kuishia mimi kama chocolate. Kwa pale ambapo wale ambao walotangulia na mtaka kufanya kazi naye mimi anashindwa kufanya kazi na mimi kwa sababu sijawa na fan base wengi hilo ni jambo ambalo kiukweli limeniuma tumeona na nisingependa aliendelee kwa sababu hamna anayejua hatima ya maisha yangu hamna anayejua hatima ya kipaji changu 
ya kwa zilo jambo sipendi lijendeleze kwa nyie wasanii wetu mnaotangulia ambao sasa hivi mmeendelea e, mna brandi zenu kubwa lakini licha kuwa mna brandi kubwa na mimi pia ninayo brandi vile vile japo amni amuioni lakini na mimi pia ninayo kwa swala kama hilo mimi sijalipenda sijalipenda kabisa muachi yeah tumalili zena hili ambalo limetokea kwa one to one dakika tano zilizopita hapa kaniambia kwamba hivi ni msani gani kwako unaona na kizi vigezo vyako weka au unaweza kaishi naye kwa mahusiano kwa hapa hapa kambini yes. hakuna hakuna kweli yeah hakuna serious eh hey, kweli <coughs> kwa kulungwa eh pambaneni kutafuta hela au sio biskali naongoleka kwa hela kweli kabisa eh hey, kwamba kwetu mimi hamna kikweli hakuna kabisa <laughs> msani <laughs> Ni cheke kwanza. Hamna yani, hamna kwa sababu asilimia kubwa yani vijana wengi yani wamejipandisha vibaya yani wanajiweka levo ambazo sisi wengine hatuja hatujawaweka. Kozi hamna ambaye anaweza katoka na mimi kimahusiano hapa kwetu hakuna. Kweli. Yeah. Chocolate, sasa hivi watoto wangapi? Na watoto wawili. Wawili. Sasa nakwaje unakataa bwana? Ya, sasa mimi nakataa kwa sababu kwanza hata mzazi mwenzangu sio msanii. Ya, mpenzi wangu mimi ambaye niko naye sio msanii. Ya, kwa hiyo na sisi nikawa na msanii. Japo hapo wasanii tunawaona vijana mko wako wako lakini wangu mimi hamna yani wakila kizoboi wote hamna kitu waende huko. Kwa unajishawasha watu, unajibrandi brandi vyo 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 utahira mtu. Uona mwanamke kama mimi kwamba una nini? Una nini? Kisa unafanya fanya vya exclusive kila siku ndo una nini? Vipi avri hapo? Nani? Avri. Ah, pana. Kwa nana kwa status juzi juzi ya? Status again? Binadamu wabaya. Nilimfanya challenge tu ya jimbo yake. Kozi ya wezi ya kama mpenzi wangu. Ya. Lakini vipi mwonekano wake? Mwonekano wake upo unyama lakini haujenisha wish. Ya. Kwa kusha wish kwa lipu? Hakuna, yani kuna ana, kuna wengine ambao wanaweza kumfurahia ukule lakini mimi au ndio tuna feature tu maumivu taratibu mpenzi asimie. Hamna, ah, mimi kwanza mimi mara nyingi mimi waga sio mnafiki. Mimi naongeaga vitu viku vilivyo yani. Ya, yeah, yani nikiongea ni muongea. Jalishi na kutusi jalisi naongea vizuri. Kikasirika ni wewe ukichukia ah don't care kwa sababu hamna ananilisha, hamna ananivisha, hamna anayejua naishije tofauti na kunitizama tu. Okay. Yeah. Unalipi la kuombea mashabiki wa Lobo Vibe TV lakini pia na wale ambao wanakutazama kwa dakika hii lakini pia na wale ambao wanamsubiri chocolate kwenye game la mziki. Um, kwanza nataka niwaambie kwamba nawapenda. Ya nawapenda sana, tena sana. Na ambacho ambacho naweza nikawasi mimi kama mimi chocolate kwamba na wenyewe wanipende kama mimi ninavyowapenda. Na jambo lingine wasiache kusubscribe channel yetu. Ya yeah. Um, na jambo lingine pia wawe ready kuna kazi nyingi ambazo nimeenda kuna vitu ambavyo vitakuwa vigeni kwa upande wao nimeviandaa mimi kama chocolate kwa ajili yao kozi wasiache kunifuatilia wanifuatilie mno tena wanifuatilie wasinichoke kwa sababu mimi ni mtu wa visa sieleweka yani sijui kama niko hasi kama niko chanya yani hivi vitu vile watakavyokuwa wananiona wanipokee hivyo hivyo haijalishi nitakweji ya yeah, kozi okay. Ya mimi naomba wanipokee na subiri mapokezi yao kwa kazi zangu ambazo nimeziandaa. Ya hicho tu ndo ambacho nawaomba na chaneli yangu pia itakuwa ni mpya. Kwa wale ambao bado hawaja subscribe channel yangu moyo wa kwanza jamani mimi naomba subscribe channel yangu. Nina kazi nyingi ambazo nimewaandalia. Ya nyingi mno kwa sasa hivi nimesha tena na movie sasa hivi na focus na mziki tu kwa sasa hivi ya. Yaani mwendo wa mziki sasa tupambane maana kuna watu wamenikera, wamenikera mno wanasema mimi siwezi. Kwa nini waniambie mimi siwezi jamani? Eh? Mimi nataka ni nifanye ni, ni nitoe kuanzia huyu mwezi wa kumi mpaka wa 12 niwaachieni vitu alafu ndo nisubiri comment zenu ni kweli mimi siwezi? Ni kweli siwezi nikafanya collaboration na wasanii wetu wa hapa kwa sababu mimi sio mimi sio mimi sio maarufu ama mimi sina brandi kwao sijui. Yaani mimi nataka comment zenu baada ya hapa kutokana na tayari mimi nimeshashushwa levo kabisa. Wamenishusha mpaka chini afu mimi najiona nipo kule. Yeah. Nakupa nafasi wape kionjo kidogo. Hmm? <laughs> Ndio <laughs> nikionjo cha cha track tu moja kapela fulani vizuri nzuri. Eh mm, kapela. <laughs> oh 
Uli nilagai Kwa mapezi matam matam Yenye ladha kwangu kuya sahau ningu mbona Lile pendo la thamani ni liloku Pokali mwagadharani Tena mina kesha mtani Kutuwa kucha na kuwaza wewe hani Moyo ni mimi na umia Usiku na porudi ukumelewa Hey, moyo ni mimi na umia Usiku na porudi hani umelewa Basi, 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 basi Ndugu mpezi mtazamaji Kula chuma hicho kama nabose maga cha upole Lakini pia kula chuma hicho kama nabose maga Nafikia tunafaunda mungine wa kiki hapa Mnye mnasabaji huko Drop comment yako hapo chini Kama wana mkubali bimdada Na kama wana mkubali kazi yake So, stay tuned kwa mwa mingine nao kuja Cha upole 121 nyuma kamera Na kama kawaida angu 911 Lazima ni kuwache na hashtag nene Neno la siku ambalo litakusogeza daima Ni kuamba Kau kijua Ukimia Wanae kupenda Unaumiza zaidi kuliko kelele za maadui zako wewe Watch out